പ്രമേഹം കണ്ണുകളെ ബാധിക്കുമോ എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോഡ് ഇൻ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വളരെ സാധാരണമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഡയബറ്റിസ് അഥവാ പ്രമേഹം ഡയബറ്റിസ് രോഗം അനിയന്ത്രിതമായി ഏറെ കാലം ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അത് രോഗിയുടെ കിഡ്നി നാടികൾ കണ്ണുകൾ എന്നീ അവയവങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാം ഇത്തരത്തിൽ ഈ രോഗം കണ്ണുകളെ ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡയബറ്റിക് റെറ്റനോപ്പതി പ്രമേഹം കണ്ണുകളെ ബാധിക്കുമോ എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോഡ് വിശദീകരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് പ്രമേഹം കണ്ണുകളെ ബാധിക്കുന്നത് കണ്ണുകളിലെ നാടി പടലമായ റെറ്റിനയെയാണ് പ്രമേഹ രോഗം പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത് പ്രമേഹ രോഗത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഈ രോഗം ബാധിച്ച ശേഷമുള്ള കാലയളവ് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു രോഗിയിൽ ഡയബറ്റിക് റെറ്റനോപ്പതി എന്ന രോഗാവസ്ഥ വരാനുള്ളത് പ്രവണത നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രമേഹത്തിനൊപ്പം ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം പൊണ്ണത്തടി ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ എന്നീ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരിലും ഡയബറ്റിക് റെറ്റനോപ്പതി വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് സാധാരണ പത്തു വർഷത്തിലേറെ കാലം പ്രമേഹ രോഗമുള്ള എൺപത് ശതമാനം രോഗികളിലും ഈ രോഗം ബാധിക്കുന്നതായി കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ പ്രമേഹം കിഡ്നിയെ ബാധിച്ചവരിലും ഗർഭാവസ്ഥയിൽ പ്രമേഹമുള്ള സ്ത്രീകളിലും റെറ്റനോപ്പതി കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു പ്രമേഹം മറ്റെല്ലാ അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നത് പോലെ കണ്ണിലെയും ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകളെയാണ് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത് ഇത് രക്തക്കുഴലുകളിൽ നേരിയ ചോർച്ചകളും ചില ഇടങ്ങളിൽ അടവുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നു രക്തക്കുഴലുകളിലെ അടവുകൾ കാരണം റെറ്റിനയിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയുകയും റെറ്റിനയിലെത്തുന്ന ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു രക്തക്കുഴലുകളുടെ ബലക്കുറവ് കാരണം ഇവ എളുപ്പത്തിൽ പൊട്ടി രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നു നീർക്കെട്ടുണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഡയബറ്റിക് റെറ്റനോപ്പതി രണ്ട് തരം ഡയബറ്റിക് റെറ്റനോപ്പതിയെ അതിൻ്റെ തീവ്രതയനുസരിച്ച് പ്രധാനമായും രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം രോഗത്തിൻ്റെ തുടക്കമായ തീവ്രത കുറഞ്ഞ എൻ പി ആർ ഡി എന്ന അവസ്ഥയും കൂടുതൽ അപകടകാരിയായ പി ആർ ഡി എന്ന അവസ്ഥയും പ്രാരംഭഘട്ടമായ എൻ പി ആർ ഡി സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ കണ്ണിൻ്റെ നാടീപടലങ്ങളിൽ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു റെറ്റിനയിൽ ചെറിയ പൊട്ടുകൾ പോലെ രക്തം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക പലയിടങ്ങളിലും കൊഴുപ്പടിയുക എന്നീ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കൊപ്പം രക്തക്കുഴലുകളിൽ ചെറിയ പൊട്ടലുകളും ഞരമ്പുകളിൽ പലയിടത്തായി നീർക്കെട്ടുമുണ്ടാകാം എൻ പി ആർ ഡി എന്ന ഈ അവസ്ഥയുടെ ആരംഭത്തിൽ പലപ്പോഴും രോഗിയുടെ കാഴ്ച ശക്തി സാധാരണ നിലയിൽ തന്നെയായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ റെറ്റിനയിൽ കാഴ്ചയുടെ കേന്ദ്രമായ മാക്കുലയിൽ കുഴുപ്പടിയൽ നീർക്കെട്ട് രക്തയോട്ടം എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ കാഴ്ച ശക്തി കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടുതൽ അപകടകാരിയായ പി ആർ ഡി അവസ്ഥയിൽ റെറ്റിനയിൽ സാധാരണയല്ലാത്ത ശക്തി കുറഞ്ഞ രക്തക്കുഴലുകൾ ധാരാളമായി വളരുന്നു റെറ്റിനയിലെ രക്തയോട്ട കുറവിനെ നേരിടാൻ റെറ്റിനയിൽ നിന്നു തന്നെ വളരുന്ന ഇത്തരം രക്തക്കുഴലുകൾ വളരെ ബലം കുറഞ്ഞവയും എളുപ്പത്തിൽ പൊട്ടിപ്പോകാവുന്നവയുമാണ് ഈ രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടി കണ്ണിലുള്ളിലേക്ക് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് മാത്രമല്ല ഈ രക്തക്കുഴലുകൾ കാലം ചെല്ലുമ്പോൾ റെറ്റിനയിൽ പലയിടങ്ങളിലും വലിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ബാൻഡുകളായി മാറുകയും റെറ്റിന ഇളകി വിട്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം കാരണം പി ആർ ഡി അവസ്ഥയിൽ രോഗിക്ക് കാഴ്ച തീരെ കുറഞ്ഞു പോകാനും ഒരുപക്ഷെ പൂർണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുമുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാഴ്ച വീണ്ടുകിട്ടാനുള്ള സാധ്യത തീരെ കുറവുമാണ് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് സാധാരണ നിലയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ രോഗം കണ്ണിനെയും മറ്റ് അവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നു പ്രമേഹമുള്ള രോഗി പ്രമേഹ രോഗ വിദഗ്ധനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രമേഹം നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നതിനൊപ്പം എല്ലാ വർഷവും തൻ്റെ കണ്ണുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ് ആദ്യത്തെ നേത്ര പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം രോഗത്തിൻ്റെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് പ്രാരംഭഘട്ടങ്ങളിൽ ആറു മാസത്തിലൊരിക്കലോ നാലു മാസത്തിലൊരിക്കലോ നേത്ര വിദഗ്ധൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കണ്ണുകൾ പരിശോധിപ്പിക്കണം കാഴ്ചക്കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരുപക്ഷെ കണ്ണിലെ രക്തക്കുഴലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനായി റെറ്റിനയുടെ ആൻജിയോഗ്രാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നോക്കാം കാഴ്ചയുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായ ഫോവിയയിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടക്കുറവ് റെറ്റിനയിലെ നീർക്കെട്ട് രക്തക്കുഴലിലെ ചോർച്ച അടവ്
ഈ ടെസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ണിൽ ലേസർ ഉപയോഗിച്ചോ മറ്റു ചിലപ്പോൾ കുത്തിവെപ്പ് ഉപയോഗിച്ചോ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകാം ഈ ഘട്ടങ്ങളിൽ രോഗം കൂടുതൽ വഷളാകും മുമ്പ് ചികിത്സ നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ രോഗിയുടെ കാഴ്ച ആ നിലയ്ക്കെങ്കിലും നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കൂടുതൽ വഷളായ പി ഡി ആർ ഘട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ണുകളിലേക്കുള്ള രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായ അവസ്ഥയിലോ റെറ്റിന വിട്ടുപോയ അവസ്ഥയിലോ ആകാം രോഗി ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നത് ഈ അവസ്ഥയിൽ രോഗിക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം കർശനമായ പ്രമേഹ നിയന്ത്രണവും കൃത്യമായ നേത്ര പരിശോധനയും ആവശ്യമെങ്കിൽ ചികിത്സയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ ഏറെ കാലം കാഴ്ച കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ വിലപ്പെട്ട അറിവ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ആരോഗ്യ അറിവുകൾക്കും എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോട്ടിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഫോളോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സി ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോട്ടിന്റെ എല്ലാ വീഡിയോകളും എല്ലായ്പ്പോഴും യൂട്യൂബ് ചാനൽ എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോട്ട് ഫോർവേഡ് ടു ഗുഡ് ഹെൽത്ത്